s festivalem jste spojení od jeho úplných počátků. Jak vnímáte jeho vývoj za pět let? Mám z toho velkou radost a gratuluji Jirkovi Partikovi, protože to je úžasný za, ty, za těch vlastně pár let. Tak z toho udělal jeden z nejvýznamnějších festivalů. Jaký přínos má podle vás festival pro Jižní Moravu? Já bych řekl, že nejenom pro Jižní Moravu, ale zejména konkrétně tady pro ten lednicko valtický areál a pro v podstatě spojení Lichyštejnu s tímto regionem neuvěřitelný. Myslím, že ten festival zaplať pán Bůh, že už je pátým ročníkem, ale kdyby byl padesátým, tak by to bylo stejně málo. Společnost Checkfound, hlavní partner dnešního koncertu, se zabývá investicemi. Jakou investicí je pro vás festival? Velmi dobrou, protože některé investice se dají spočítat, ale do některých musíte jít bez toho, aniž byste byla schopna počítat, protože tam je něco víc. A myslím, že v této době, v této složité době, kdy jsme velmi ovlivňováni jakýmkoliv, jak soukromým, tak pracovním životem, tak toto jsou investice, které se nám vrátily ještě dřív, než začaly. Zkoušce a cikánku jste poprvé zkoušeli s cymbálem. Jaký z toho máte pocit? Je to úžasný. Hlavně tato skladba je buď s velkým symfonickým orchestrem, nebo s klavírem se hraje. A hrá to se smyčcovým orchestrem a právě s tím cymbálem. Ono to dostane úplně zase jiný charakter a je to nádherný. Já jsem z toho úplně nadšený. Každá ta skladba je trošku jiný svět, protože nejsou sice letopočtem vzdáleny, ale stylem jsou, Sarasáte je víc klasický, skutečně tam máte pocit, že to je, že to je romská kapela s cymbálem, která prostě hraje k tanci někde, zatímco ta Ravelová skladba je spíš o těch pocitech. V ruce máte krásný nástroj Karlo Bergonzi. Můžete nám ho trochu představit? Je to samozřejmě krásný nástroj, starý nástroj, minimálně 300 let starý. Je tam cedulka Karlo Bergonzi. Jestli ovšem to Karlo Bergonzi je, toť otázka, protože ne všechno, co je napsáno v ústích, platí a ne vždycky. Nicméně zní krásně a jsem s tím zatím velmi spokojen a i lidem se to líbí. Tento nástroj je v skutku takový unikát, protože, jak je vidět, je celý v kůře. Všimněte si, že ta kůra není opracovaná, což všude na světě, do posud, kde jsem s ní vystoupil, tak to má veliký ohlas vždycky. A i ten zvuk je velice zajímavý, možná bych kousíček i zahrál. Takový krásný sametový zvuk vydává. Takže já doufám, že se lidem budou rumunské tance, a teď to musím spočítat, myslím, že těch fléten, těch tanců je šest a myslím, že nástrojů těch lidových fléten je také šest. Tak doufám, že se jim to bude líbit. Dnes večer uslyšíme světovou premiéru. Můžeme se ji trochu představit? Určitě. Valašské sonety jsou kompozicí, která reflektuje určitým způsobem valašskou lidovou poezii, ať už v textech nebo v melodiích. A je to kompozice, která vznikla opravdu teď celkem nedávno, je pro lidový mece soprán.
se vám zpívala světová premiéra? Mně se zpívala moc dobře. Musím říct, že jsem měla veliký respekt z této čtyřdílné skladby, ale měla jsem velikou oporu v Janáčkově komorním orchestru a i v Jankově Rokitovi, který tuto skladbu napsal a který u všech zkoušek byl, takže já jsem si to moc užila a doufám, že třeba se dočkáme ještě někdy nějaké reprízy. Radost, že to máme za sebou a zároveň trošku smutný pocit z toho, že kdo ví, na jak dlouho jsme dneska hráli a zpívali naposledy. No, já se připojím jenom. To, to, co zaznělo, tak si myslím také a k tomu ještě bych přidal pocit zadosti učenění, že všechno tu snahu, tu píli práci, kterou jsme do toho vložili spolu s Janáčkovým komorním orchestrem, s ansamblem Flair, že vyšla. A s, samozřejmě s, s mistrem Václavem Hudečkem byla radost spolupracovat i s Kubou Černohorským. Mám velikou radost z toho, že jsme tady dneska byli, zahráli, zaspívali.